experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Nenevendal villa ke munnadi nadi erigal varla abdin erushiyam. Vijay, Ajit, in the mala na nadi erigal varla abdin erada. Thodran the members nama vachi kide erikanga. Engle madha pather piyeng. Abdi sare tuguri. Kada mai tavari utta. Adhema nandiye marandu utta. Ajit yedile me kalde kardilla. Rashi karilla sandi kardilla. Makkala pak kardilla. Ena rashi karilla yado pak mallya. Kodi kodiya kunti kudu karava rashi kar. Awalnya pura sandi kelar na, ana apa re pola adistha karya ugalah kat teli hilda. Or pada rilis aja na, ayno rai ron mundi aja boi tiket tu aje pakaran ga, apa ama ugalah gawani hilda. Ajit malah awalnya pas macam ga, anda pasat aja tirpi selitun. Mungkin dulu baru orang pada tu goat pada tu gaga, angge ilangge ilah bandu ur setu pota dagum. Anggau untuk pada beri petualang ke bawah dalam ni ya keli petu pinya, ada yang ingin beri erti kerjanya. Melanggai, awasi mana anda pada tak teve na, location na, pom, adil abai panu pura. Anak teve illa mau ur sette pom Bombay lapotan ga. Vijay maklui ke nirwai illa sandi ciri ker, didip sandi per, yadan ala. Irandai terawat di nale target dia, ialah ada tanding. Nama Irandai terawat dalam kalam kan lah. Ambil entar mari orang orang semua tak yeri ke wajib kelir kelas. Ia Vijay wandi ippo nirwai ialah sandi kerde, makar sandi kerde lah sahaja rumah. Ikarik plan yang jodoh, ID kedi nirwai ialah sandi kerde, arasil ke cara mikir dana, atta ni view gan gula amik kerde. Adun sini mana lagi rumah perih ya wanak kaman. Welcome to the show. Ini kita mukul eh, kira Rajin sir, ini jadi kanga. Nariya keluarga mereka, sir mana kamp? Mana kamp? Tamil itu mah ambil dengan tebir. Anja Tamil, inba Tamil, enggal wiri kenir, baru dasar. Mula keluarga enggal ni terang nuan orang inba. Nah, Captain awal ni lenda terang nuan ni kira. Captain awal ni ke, badma bushan, virde kuritir kanga. Di ibdi niya, pakar niya. Alar pun tu manusia. Tebe anu urusia. Or makhluk kalender, makhluk kagum yang baru lebar, produser kagum baru lebar, rasigir itu kagum baru lebar. Semua tu rey dharma, dana anggal naraiya pernah lebar. Nattu batang lelai kayu bila ada orang lebar. Agi apa disoli itu pola, orang orang money dan enbar ke, yang mana guna anggal, nallu guna anggal lekono, ada allah yang buat lebar, buat lebar. Adi kan pergi ke lebar, anal, adi kan mangga sendi lebar. Nada putih sendiri cair, makhluk putih sendiri cair. Awan negeri sengat tak kapal tanah bidang. Ini tu barangnya arah ni panjang lah. Adalah yang semua bagi anak kau tu orang paling jiru tu usman, allah perakam. Negeri sengat tu lelaki awal kuda, awal tali orang arpa sayur kuda, urpin arah rendah. Adalah awal kacchi arah bici, ajar kacchi tali berai, awal kadang punya orang kata allah pernah. Agave Bagaimana pusing kudut tak, virus kudut tak, madya rasainan parat kere. Adalah, yang urut magici terbit kudut kere. Captain orang lekay, nadi gel sengam sarba gay, ni ni bandel, ur kota mana nanti nangga. Adalah muna ni nadi gel, lelarum berle, siler berle abdi nala mekuda. Adalah lelarum kor kiaum, virupam awam sana visiom, nadi gel sengga kati datuk captain orang lepair, wakeb window abdi nte. MJ orang lepaira, captain orang lepaira, abdi nte ur vivadam paitruk kere, umgula kati nene. Adu, apri baiknya mudah adu, baiknya matang. Baca MJR baru baiknya. Awal zaman dia ada lama mangi. Adi edukah guru aja na. Dua tu nai nadi kerjil. Yangga tanggar de, yangga peser de, yangga kotor de nih. Wasa di lama mana ngan dah kal tala. Apo MJR adi yost. Tu nai nadi kerjil kan, uru ada mana. Nadi kerjil sandi ka uru ada mana. Apa dia ini? Rain darat tak bangun lagi. Rain lebih sendir. Adakah main karena orang? Adit tu anda sangat tin talibara nadiir telaga. Romana ada rende. Bank lo orang itu tenjil lecchong kadang mangi. Modal lo orang kotak kotak. Apa dia anda? Ia tu staff itu ber MGR. Baca MGR perwakilan. Alat itu Shivaj perwakilan. Bijak kan, tu pair baiknya. Ingat na, orang kalayaran kan mula katu angga, katapor angga, kalayaran. 
கலையை ரெண்டு விஜயகாந்த் பேரை கண்டிப்பாக வைக்கணும் அவர் ஆறு வருஷம் தலைவராக இருந்தால் நல்லா பண்ணார் அவர் பேர் அதில் நினைக்கணும் அதனால் ஒரு அரங்கத்துக்கு அவர் பெயர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது என்னுடைய வேண்டுகோள் முதல்ல அவங்க சவுத் இந்தியன் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் என்பதை மாற்றி தமிழ்நாடு நடிகர் சங்கம்னு வைக்கணும் பொதுவாக அது ரொம்ப நாள் வேண்டுகோள் அதையே வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்புறம் எங்கே எம்ஜிஆர் பேரையும் விஜயகாந்த் பேர் வைக்க போகிறாங்க அதனால் தமிழ்நாடு நடிகர்கள் சங்கம் என்பது நீண்டகால கோரிக்கை வேண்டுகோள் அதை வச்சுட்டு எம்ஜிஆருக்கு ஒரு அரங்கம் சிவாஜிக்கு ஒரு அரங்கம் விஜயகாந்த்துக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு அரங்கத்துக்கு ஏதோ உள்ள அவங்க பேர் இருக்கணும் அதுதான் என்னுடைய கருத்து அதையும் தாண்டி அந்த நினைவேந்தல் விழாக்கு முன்னணி நடிகர்கள் வரல அப்படின்ற விஷயம் விஜய் அஜித் இந்த மாதிரியான நடிகர்கள் வரல அப்படின்றத தொடர்ந்து விமர்சனமாக வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்களும் அதை பார்த்துருப்பீங்க எப்படி சார் எடுத்துக்கிறீங்க தெரியல பெரிய கடமை தவறி விட்டார்கள் அதே மாதிரி நந்தியை மறந்து விட்டார்கள் வரணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்ல காரியம் கெட்ட காரியம் எதுவாக இருந்தாலும் கலந்துக்கணும் விஜய் சில விஷயங்களில் போவார் அவர் இப்போ எதோ அரசியல் கட்சி அங்கே அங்கேன்றதால அஜித்து எதுலேயுமே கலந்துக்கிறது இல்லை ரசிகர்களை சந்திக்கிறது இல்லை மக்களை பார்க்கறது இல்லை சினிமா சம்மந்தப்பட்ட எந்த நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துக்கிறது இல்லை ஆனால் ஷூட்டிங் போகிறாரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது கோடிக்கணக்காக சம்பளம் வாங்குகிறார் அது மட்டுமே ஒரு நடிகருடைய கடமை இல்லை ரசிகர்களே இனி அவர் மேலே கோபத்தில் இருக்காங்க ஏன்னா ரசிகர்களையாவது பார்க்கணும் இல்லையா கோடி கோடியாக குட்டி கொடுக்குறவர் ரசிகர் அவனை கூட சந்திக்கலன்னா ஆனால் அவரை போல் அதிர்ஷ்டக்காரர் உலகத்திலேயே இல்லை ஏன் சார் யாரே மதிக்கிறது இல்லை எந்த விழாவுக்கும் போகிறதில்ல எந்த மக்களையும் சந்திக்கிறது இல்லை கோடி கோடியாக கொட்டி கொடுக்குற ரசிகர்களை பார்க்கறது இல்லை அவனுக்கு ஒரு டீ காப்பி ஒரு விருந்து வைக்கிறது இல்லை ஆனால் ரசிகன் அஜித் மேலே உயிரை வச்சுருக்கான் அவர் படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ஐநூறு ஆயிரம் முண்டி அடித்து போய் டிக்கெட் வாங்கி பார்க்குறாங்க அப்பா அம்மாவை கூட கவனிக்கிறது இல்லை அஜித் மேலே அவ்வளோ பாசம் வச்சுருக்காங்க அந்த பாசத்தை அஜித் திருப்பி செலுத்தணும் ஏன் அவர் கேரக்டர் எனக்கு தெரியாது நம்ம ஒன்றும் ச என் கருத்தாக சொல்கிறேன் ஏன்னா அவரோட நான் பழகியிருக்கேன் ஒரு காலத்தில் நல்லா இருந்தார் ரசிகர் மன்றம் நல்லா நடத்தினார் உதவிகள் நிறைய பண்ணார் அதெல்லாம் உண்மை ஆனால் இப்போ ஏன் அப்படியே தலைகளாக மாறிட்டார் என்பது தான் என்னுடைய வருத்தம் அது வராதது கண்டிக்கத்தக்கு தான் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபாரினில் ஷூட்டிங்கில் இருந்தார் விடாமுயற்சி ஷூட்டிங்கில் இல்லை இங்கே இருந்தால் மட்டும் வந்துட போகிறாரண்ணா சென்னையில் இருந்தால் கூட இதுலேயும் கலந்துக்கிறது இல்லையே ஓகே அதனால் இப்போ ஃபாரினில் இருந்தார் அதெல்லாம் இல்லை வராததுக்கு கண்டிப்ப விடாமுயற்சியும் தாமதம் ஆகிட்டே இருக்குங்களே சார் மகிழ் திருமணி அவர்கள்ட்டையும் நீங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் உரையாடிட்டு இருந்தீங்க இந்த படத்தோட படப்பிடிப்போட ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இன்ன வரைக்கும் அந்த டிலே ஆகுது அது எப்படி சார் பார்க்குறீங்க ஒரு இடையில ரொம்ப டிலே பண்ணார் மகிழ் திருமணி ஒரு நல்ல டேரக்டர் அற்புதமான டேரக்டர் ஆனால் இப்போது ஒரு ரெண்டு மாதம் படம் ஆரம்பித்து வேகமாக போயிட்டுருக்கு இது கூட ஃபாரினில் ஷூட்டிங் நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஓகே அதனால் இப்போ வேகமாக போகுது அதாவது அஜித் எப்படின்னா ஆரம்பிக்க தான் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் இறங்கிட்டாருனா ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடுவார் அந்த விதெல்லாம் பண்ண மாட்டார் அதனால் இப்போ ஃபாரினில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ கூட ஒரு ஃபோட்டோ வெளியிட்டாங்க பத்திரிகையில் போட்டு சூட்டெல்லாம் போட்டு ஸ்டைலாக இருக்கார் அப்படின்னு ஸ்டைலாக தான் இருக்கார் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நல்லா தான் இருக்கார் உருவத்தில் எந்த குறையும் இல்லை அழகில் எந்த குறையும் இல்லை நடிப்பில் எந்த குறையும் இல்லை ஆனால் மனசில் தான் மக்களை சந்திக்காத ரசிகர்களை சந்திக்காத திரை உலக விழாக்களில் கலந்து கொள்ளாத அந்த தன்மை தான் கொஞ்சம் வருத்தத்தை தரும் கண்டிப்பாக அதுதான் என் வருத்தத்தை பதிவு பண்ணுறேன் சரி விஜய் அவர்கள் விஜய் மக்கள் இயக்கம் அதையும் தொடர்ந்து இந்த இலங்கையில் படப்பிடிப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க விஜய் அவர்களுக்கு இருந்து இலங்கை பயணம் அப்படின்னு இந்த மாதிரியான தருணத்தில் அவர் அந்த மாதிரியான பயணத்தை மேற்கொள்வது எப்படி சார் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா வெங்கட் ரூபா அவரோட படத்து கோட் படத்துக்காக அங்கே இலங்கையில் வந்து ஒரு செட்டு போட்டதாகவும் அங்கே வந்து படப்பிடிப்பு தொடங்க போவதாகவும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அதெல்லாம் தப்பாக சொல்ல முடியாது அங்கே செட்டு போட்டு இலங்கை அவசியமாக அந்த படத்துக்கு தேவைன்னா லொக்கேஷன்னா போகணும் 
அதில் அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது ஆனால் தேவையில்லாமல் ஒரு செட்டை இப்போ பாம்பேயில் போட்டாங்க ஹைதராபாத்தில் பொன்னியின் செல்வன் போட்டாங்க அதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் போட்டுக்கலாம் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கலைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் செட்டு போட்டு படம் எடுக்கலான்னு நிலை இருந்தால் அது இலங்கை போயிருக்கக்கூடாது இலங்கையில் தான் இந்த படம் பிடிப்பு நடக்குது கதை நடக்குதுன்னா அது போகிறதுல தப்பே கிடையாது இது என்னன்னு எனக்கு கதை தெரியாது விஜய்க்கு ராணுவ பாதுகாப்பு அப்படின்லாம் பேசுகிறாங்க அங்கே ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு வலயத்தில் விஜய் அவர்கள் அப்படி ஒரு இடத்துக்கு தேவையா ராணுவ பாதுகாப்பு கொடுக்குற அளவுக்கு அங்கே தமிழனுக்கு ஒரு காலத்தில் சுட்டு கொண்டான் ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்களை புட்டு போட்டு போட்டுன்னு சுட்டு கொண்டான் அப்படிப்பட்ட நாடு அந்த இலங்கை நம்ம தமிழர்களை இன்றைக்கும் உயிரை பிடிச்சிட்டு தான் வாழறாங்க அங்கே ஷூட்டிங் போய் அங்கே இருக்கவங்கள வாழ வைக்கணும் மகிழ்விக்கணும்னு என்ன இருக்குது அதனால் அதை தமிழ்நாட்டில் என்ன செட் இருந்தால் கூட தமிழ்நாட்டில் போட்டுக்கலாம் அதனால் அது என்ன காரணம்னு நினைக்க தெரில ஆனால் வெங்கட் பிரபு அவராக அப்படி பண்ண மாட்டார் ஏதோ ஒரு கம்பல்ஷனில் தான் அவங்களுக்கு இலங்கையில் போயிருக்கணும் அங்கே படப்பிடிப்பு நடத்தணும் ஓகே அது என்னன்னு முழு காரணம் எனக்கு தெரியாமல் நான் கருத்தை தப்பாக சொல்லக்கூடாது கண்டிப்பாக விஜய் மக்களை க நிர்வாகிகளில் சந்திச்சிருக்கார் திடீர் சந்திப்பு எதனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு டார்கெட்டாக இல்லை அதை தாண்டி நம்ம இரண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் களம் காணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட்டாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குங்களா சார் இல்லை விஜய் வந்து இப்போ நிர்வாகிகளை சந்திக்கிறது மக்களை சந்திக்கிறதெல்லாம் சாதாரணமாகிடுச்சு சாதாரணமாகிடுச்சு ஆமாம் ஆமாம் இப்போ வந்து முன்னே தான் அப்படி இருந்தால் ஆனால் அப்பவும் சந்திப்பார் அவசியம் ஏற்படும் போது சந்திப்பார் ஆனால் இப்போது அந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிக்கும் மாணவர்களுக்கு விருது வழங்கினார் இல்லையா பரிசுகள் அதுலேருந்து ஏதோ பிளானிங் கரெக்ட் பிளானிங்கோட அடிக்கடி நிர்வாகிகளை சந்திக்கிறாரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கான அத்தனை வியூகங்களும் அமைக்கிறாரு திருநெல்வேலிக்கு போய் அங்கே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிகள் செய்தார் நேரடியாக அதான் முக்கியம் இங்கே இருந்துட்டு வர வைக்கிறதோ அல்லது அவங்க ரசிகர் நிர்வாகம் கொடுக்குறதோ வேற ஆனால் இவர் போனார்ல அதைத்தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் அதே மாதிரி மதுரை திருநெல்வேலி எல்லாம் போகணும் கட்சின்னு ஆரம்பித்தா ஓகே ஆரம்பிச்சுட்டா மறைவெடுத்தல்லாம் இருக்கக்கூடாது வெளிப்படையாக மக்கள்கிட்ட போயிடணும் அதை இப்போ கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதனால் எனக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எம்பி எலெக்ஷனுக்கு என்ட்ரு ஆவாரான்னு தெரியல ஓகே என்ட்ரு ஆனால் சரியாக இருக்காது தனியாக ஆனால் யார் கூட நான் கூட்டம் போவாங்கன்னா இந்த புஷ்ய ஆனந்தா ஆமாம் அவர் பாண்டிச்சேரியில் எம்எல்ஏ அவர் இருக்கார் எம்எல்ஏவா இருந்தவர் இருந்தவர் அவர் பாரதிய ஜனதாவோட நிறைய தொடர்பு உள்ளவர்ன்றாங்க அவர் ஏதோ பாரதிய ஜனதாவோட லிங்க்குக்காக ட்ரை பண்ணுறதா கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு அது உண்மையான தெரியாது கேள்விப்பட்டு அதில் ஏதோ ஒரு ஆதரவு தெரிவித்தார்னா பின்னால விஜய் கஷ்டமாகிட்டோம் கஷ்டமாக இண்டிவிஜுவலாக நிற்கலாம் அல்லது தமிழகத்தில் உள்ள மாநில கட்சிகளுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கலாம் அப்படி தெரிவித்தா இது பயிற்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒரு தேர்தல் பயிற்சி ஒர்க்கர்ஸுக்கு அவங்க தொண்டர்களுக்கு இருபத்தாறில் அவர் என்ன முடிவு பண்ணுறாரோ அவங்க இஷ்டம் சார் அப்போ இருபத்தி ஆறுலேன்னு பார்த்தா ஸ்டாலின் விசஸ் விஜய் அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கலாமா சார் அந்த மாதிரி இப்போ 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 போகிற கண்டிஷனில் பார்த்தா அந்த மாதிரி தான் இருக்குமோ ஸ்டாலின் வந்து திமுக அது கட்டி வைத்த கோட்டை கட்டி முடித்த கோட்டை விஜய் கட்சி குட்டி வச்ச செங்கல் அண்ணா சொன்னார் அந்த செங்கல் எடுத்து இனிமேல் கடைக்கால் போட்டு கட்டு எழுப்பணும் பட் அதே தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் இது வந்து எல்லா வகையிலும் பயிற்சி பெற்ற ஒரு அற்புதமான கட்சி திமுக அந்த ஒர்க்கர் தேர்தல் தான் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் பூத்துலேருந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணும் என்பதையெல்லாம் பல தேர்தல்களில் அனுபவப்பட்டவர்கள் அவங்க ரொம்ப ஈஸி அவங்களுக்கு இனி அவங்களுக்கு பயிற்சி வரணும் விஜய் தொண்டர்களுக்கு பயிற்சி வரணும் அரசியல் வந்தால் கம்யூனிஸ்டுக்கார் மாதிரி தொண்டர்களை பயிற்சி பண்ணணும் அப்போ தான் அவங்க வேகமாக தேர்தல் தேர்தல் வேலை என்பதே வேறு ஓகே கட்சி மீட்டிங் போடுறது இதெல்லாம் வேறு ஆனால் தேர்தல் பணி என்பது மிக முக்கியம் அதுக்கு அவங்க தொண்டர்களுக்கு பயிற்சி வேணும் அது என்ன பண்ண போறாரு தெரியல ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவானவனாக பார்த்தா இப்பத்துல இருந்து அவர் பண்ற 
அந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் பரவாயில்லாமல் இருக்கு ஒரு முறையாக தான் இருக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இருந்தாலும் திமுகவோட தான் மோத போறாரு அப்படின்றத ஏன்னா உதயநிதி ஸ்டாலினும் அடுத்து வரப்போறாரு அந்த மாதிரியான களம் காணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வெயிட் பண்ண போறாரா இல்ல வந்து எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவர் எப்படி பாலிசி எடுக்கிறாரு தெரியாது சரி யாரோட மோதுறாருன்னு திமுகவோட மோதுவது என்பது ஒரு சிரமமான விஷயம் உதயநிதி ஸ்டாலினும் இந்த கடந்த ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல மக்கள் எடுத்தால் பெரிய செல்வாக்க பெற்று மக்களை நிறைய சந்திச்சு நல உதவிகள் வழங்கி இந்த வெள்ள காலத்தெல்லாம் மக்களோட இருந்தார் அந்த கட்சியுடைய பயிற்சி அவங்க தாத்தா அப்பா அந்த அனுபவம் எல்லாம் நிறைஞ்சு இப்போ ஒரு பெரிய தொண்டர் கூட்டத்தோடு இருக்கார் திமுக தேர்தல் பணி தெரிந்த தேர்தல் வேலைகள் தெரிந்த ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களோடு இருக்கார் இப்போ விஜய் இளைஞர்கள் இருக்காங்க நிறைய இருக்காங்க இவருக்கு அதை விட அதிகமாக இருக்காங்க ஓகே திமுக தான் அதை விட அதிகமாக இருக்காங்க பயிற்சி பெற்றவர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இருக்காங்க ஆனால் பயிற்சி பெறணும் இனிமேல் அதனால் ரெண்டு பேரும் மோதும் போது இவர் வருவாரா அவர் வருவார்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் பலம் பெருசாக இருக்கும் பலமாக இருக்கார் பலமாக இருக்கும் மக்கள் முடிவு பண்ணுவாங்க அப்போ அவர் விஜய் என்ன கொள்கை வகுக்க போகிறாரு மக்கள்கிட்ட இன்னும் எப்படி கொள்கையை கொண்டு போக போகிறாரு மக்கள்கிட்ட இறங்கி இப்போ திருநெல்வேலி மாதிரி எல்லா மாவட்டம் இறங்கி போக போகிறாரு என்பதெல்லாம் வச்சு மக்கள் முடிவு பண்ணுவாங்க மக்கள் கையில் தான் இருக்குது இந்த பக்கம் அந்த ராமர் கோயில் திறப்பு அதை பற்றி உங்கள் கருத்தை வச்சு சொல்லிடுங்க அதுக்கப்புறம் ரஜினி தனுஷ் அவர்களோட அங்கே போயிட்டு வந்ததாக இருக்கட்டும் அந்த விமர்சனமாக இருக்கட்டும் அதை பற்றின உங்கள் கருத்து ராமர் கோயில் என்பது ஒரு பாபர் மசூதியை இடிக்கப்பட்ட இடத்தில் கட்டியது எனக்கு அவ்வளோ சரியாக தெரில ஒன்று அழித்து இருந்திருக்கலாம் ராமர் பிறந்திருக்கலாம் அங்கே கோயில் இருந்திருக்குன்னு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சொல்கிறாங்க அது இருந்து கூட இருக்கலாம் ஆனால் அதை தள்ளி அதை கட்டி ஒரு புனித ஸ்தலமாக்கிருக்கும் ஆனால் ஒன்றை அழித்து ராமர் கோயிலை உருவாக்கி அதை புனித ஸ்தலம்னா இந்த அழிக்கப்பட்ட விவகாரம் இல்லையா அது ஒரு மாபெரும் குறை சில மக்கள் ஏற்றுக்கலாம் இந்து மக்கள் பாதி பேர் ஏற்றுக்கலாம் பாதி பேர் ஏற்றுக்காமல் இருக்கலாம் அது அவங்கவுங்க கருத்து ஆனால் ஒரு கோயிலை இடித்து ஒரு கோயிலை உருவாக்குறது என்பது வரலாற்றிலே இல்லாது ஆனால் சொல்லுவாங்க முஸ்லீம் செல்லா அந்த காலத்தில் இந்து கோயில் இடிச்சாங்கன்னு வர எந்த காலத்தில் நடந்தது அது சரி இந்த காலத்தில் நடந்திருக்க கூடாதுன்னு என் மனம் சொல்லுது அவ்வளோதான் அதில் ரஜினி அவர் இஷ்டம் அவர் ஆன்மீகவாதி அவர் போனதில் தப்பில்லை அவர் ஆன்மீகவாதி போன அப்புறம் பாரதிய ஜனதாவோட டச்சில் தான் இருக்கார் இருக்கார் கண்டிப்பாக அவங்க அவங்க கனெக்ஷனில் தான் இருக்கார் ஆனால் வெளிப்படையாக இல்லாமல் ஒரு பொது வண்டியா ரகசியமாக ஆதரவு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது ஐநூறு ஆண்டுகளின் கனவு நிறைவேறியது என்று ஏதோ ஒரு பேட்டியில் சொன்னதாக கேள்விப்பட்டேன் அதெல்லாம் சொல்லாமல் இருந்திருந்தாருன்னா இன்னும் எல்லா மக்களும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு பொது மனிதர் அவர் எல்லா மதத்துக்காரும் அவர் படம் பார்ப்பாங்க அவரை யாரும் தனித்து பிரித்து பார்க்கல இது வரைக்கும் இப்போ ஒரு பிரிவினர் அவரை பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு பிரிவுக்கு சம ஒப்பானவர் ஆயிட்டார் இன்னொரு பிரிவை அது வெறுக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் அவர் போனதில் தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அந்த பேட்டி கொடுத்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம் வந்திருக்கலாம் கூட தனுஷ் அவர்களும் சில நாள் இரண்டு பேரையும் பொதுவாக அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி அழைப்பாங்களே சார் இந்த சங்கி அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இரண்டு பேருங்க மாதிரியும் அந்த முத்திர குத்துறதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அதாவது வேண்டாதவர்கள் சங்கி என்னெல்லாம் ஏதோ அவங்கவுங்க இப்போ என்னென்னமோ விமர்சனம் வருது வலைதளங்களில் பார்த்தா எ கேவலமெல்லாம் பண்ணுறானுங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை அவங்க இஷ்டம் அது அவங்க இஷ்டம் அப்புறம் கேட்டால் விமர்சனம் பண்ணுறது இவங்க இஷ்டம்னு அவங்க ஆமாம் அதனால் இது ஒன்றும் ஜனநாயக நாடு இவர் பண்ணதும் அவர் இஷ்டம் அவங்க பண்ணுறதும் அவங்க இஷ்டம் அதனால் ஏன் இஷ்டம் என்னென்னா அவர் இன்னும் பொது மனிதராக இருந்து இந்து அவர் ஆன்மீகவாதியாக இருக்கலாம் அதில் எந்த குறைபாடும் இல்லை இல்லாம் தண்டி விஷால் அவர்களோட நடவடிக்கைகள் எப்படி சார் பாக்குறீங்க கடந்த சில வருடங்களா அமைதியா இருந்த மாதிரியும் இருந்தது சில மாதங்களா அவர் நடவடிக்கைகளை பார்க்கும் பொழுது 
மறுபடியும் ஆர் கே நகரில் இறங்கின மாதிரி ஒரு தேர்தல் காலத்தில் இறங்க போகிறாரா இல்லை ஏதாவது புரட்சி பண்ண போகிறாரா புரட்சி தலைவர் அவர் புரட்சி எல்லாம் பண்ணாமல் படம் நடிக்கிறத மட்டும் பார்த்து ஓகே ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு படங்களாக மட்டும் நடித்தார்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருவார் இதில் குறை சொல்கிறாரு சார் அரசாங்கத்து மேலே அரசாங்கத்து மேலே குறை சொல்கிறாரு ரொம்ப ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காரு ஓகே பாரதிய ஜனதாவை ஆதரிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே போயிட்டாலே வாய்ஸ் வந்துடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஒரு தலைவர் அண்ணாமலையின் ஒரு தலைவர் சரி என்ன பேசுகிறாருன்னே தெரில ஏதோ ஏதோ பேசுகிறார் அப்புறம் ஆளுநர் ரவி தேவையில்லாத சர்ச்சைக்கு உள்ளாகிறார் வாரத்துக்கு ஒரு பொய் குண்டை போடுறார் அவருக்கு அவர் நாலேஜுக்கு அறிவுக்கே ஒத்து வராத ஒரு விஷயம் வள்ளுவர ஜன சனாதனவாதி என்றார் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவருக்கு காவி உடைய இந்த ஃபோட்டோ போடுறாரு இதெல்லாம் ஒரு ஆளுநருக்கு தகுதியே கிடையாது ஆளுநர் வந்து தமிழகத்தை பாதுகாக்கணும் தமிழகத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட நல உதவிகளை அரசாங்கம் பண்ணதை நிறைவேற்றி அனுப்பணும் அல்லது எதிர்த்து அனுப்பணும் எதையுமே செய்கிறதில்ல தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய தொல்லையாக தொந்தரவாக இருப்பவர் ஆளுநர் சரி விஷால் அவர்களும் அந்த லிஸ்டில் தான் இணைஞ்சிருக்காரு அது வேற இது வேற விஷால் அந்த லிஸ்ட்னு சொல்ல சரி அவர் கருத்து கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லிடுவார் விஷால் அது நான் இப்போ ஒரு ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் கூட சொன்னேன் விஷால் வேகத்தை குறைத்து கொஞ்சம் வேகத்தை அதிகமாக்கணும் திறமை இருக்குது சுறுசுறுப்பு இருக்குது அதை கொஞ்சம் சிந்தித்து செயல்படணும் அவசரப்பட்டு எதையும் செஞ்சிடக்கூடாது ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அப்படி தான் சில ஃபெயிலியர்லாம் அவர் வந்தது அதனால் அவர் மேலே உள்ள அக்கறையில் சொல்கிறேன் அவங்க அப்பா அம்மா எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க இந்த தம்பி நல்லா வரணும் ஆனால் கொஞ்சம் சிந்தித்து செயல்படணும் அவர் எந்த கட்சிக்கு வேணால் போட்டோம் அது வேற அரசியலில் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து ஈடுபடட்டும் அவசரப்பட்டு இது எலெக்ஷன் எலெக்ஷன்னா இப்போ விஜய் நீண்ட காலமாக பிளானிங் திடீர்னெலாம் இறங்கலை இப்போவும் பிளான் பண்ணுறார் பிளானிங்கில் தான் இருக்கார் இன்னும் தடாலாம் அறிவிக்கலை அவரே அவ்வளோ பெரிய ஒர்க்கர்ஸை வச்சுருக்கார் ரசிகர்கள் வச்சுருக்கார் பட் இவர்கிட்ட அப்படி இல்லை அதனால் இவர் யாரையாவது ஒருத்தரை சார்ந்து தான் இருக்க வேண்டியது அதனால் யோசித்து பண்ணணும் ஒரு பத்து வருஷத்தில் இப்படி எதுவும் ஈடுபடாமல் இருந்தால் அடுத்து ஒரு சக்ஸஸ் பண்ணலான்னு தோணுது ஓகே சரி இறுதியாக கமல் அவர்களை பற்றின மட்டும் ஒரு கேள்வி சார் தொடர்ந்து அவருக்கு ஒரு ஏழு எட்டு வருடங்களாக அவர் லைனப்பில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்க போகிறாருன்றதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை இருப்பினும் ஹெச் வினோத் ப்ராஜெக்டை கைவிடப்பட்டுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி அஜித் அவர்கள் விக்னேஷ்வன் ப்ராஜெக்டை கைவிட்டு நிறைய விமர்சனம் வந்துச்சு இப்போது கமல் அவர்களும் ஹெச் வினோத் அவர்களும் இணைஞ்சு அஃபீஷியலாக அப்டேட் வந்த ப்ராஜெக்ட் கைவிடப்பட்டதை பற்றி உங்கள் கருத்து அதெல்லாம் ஒரு படைப்பாளி இயக்குனரை ஒரு படத்தில் அறிவிச்சுட்டு அவரை விலைக்கிட்டு இப்போ வேறு படம் எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறது அவ்வளோ நல்ல காரியம் இல்லை ஆனால் கமல் சார் அப்படி பண்ணுவார் அவர் 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 குணம் அப்படி தான் ஏதாவது கொடுத்த வாக்க காப்பாற்றணுன்ற என்னெல்லாம் அவருக்கு இருக்காது அதனால் வினோத் ஒரு நல்ல டேரக்டர் அவர் அறிவிக்காமல் இருந்திருந்தார்னா நான் வருத்தப்பட மாட்டேன் இப்போ அவர் அறிவிச்சுட்டு அதை நீக்கி இப்போ ஒரு ஆறு ஏழு பேர் டேரக்டர் பேரை போட்டு பதங்களை பண்ண போகிறேன்னு அறிவிக்கிறார் அப்போது அந்த டேரக்டருடைய வாழ்க்கை என்னாக எதிர்காலம் என்னாக அவர் பொழைச்சிக்குவார் அவர் வேறு ப்ரொடியூசர் வருவாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல் படம் எடுப்பார் வினோத் நல்ல டேரக்டர் ஆனால் கமல் சார் செஞ்சது தப்பு அப்படி பண்ணிடக்கூடாது அது என்னன்னு உள் உள்வகாரம் தெரியாது நமக்கு பட் அறிவித்து விட்டு அதை நீக்குவது என்பது அவ்வளோ சரியான முடிவு அல்ல கண்டிப்பாக சார் ரொம்ப நன்றி சார் நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட நீங்கள் வாழ்க தமிழ் வாழ்க தமிழர்கள் வளர்க தமிழகம் வளமான பலமான வலிமையான இந்தியா வேண்டும் மத கலவரம் இல்லாத இந்தியா வேண்டும் வணக்கம் நன்றி சார் நன்றி வணக்கம்